El, el proyecto Zarza surge cuando, para presentarte al cargo de director del teatro, tienes que hacer un proyecto, escribir un proyecto. Eh, bueno, yo cuando me puse a preparar el proyecto, lo que buscaba, o sea, tenía como tres patas importantes, ¿no? El banco. Uno que era la recupera las recuperaciones de cantidad de, de música patrimonial que desconocemos. Otra era realmente hacer la zarzuela eh, que habitualmente sigue haciéndose y que tanto público ha sido fiel a ella. Y la tercera era saber cómo podíamos contarle a los jóvenes lo que era nuestra música, eh, nuestro teatro lírico español. Y surge a partir de ahí que la idea de hacer zarzuela hecha por jóvenes para jóvenes, para que ellos puedan eh, sentirse, el público joven pueda sentir que la cuarta pared no existía y que eran ellos mismos los que estaban. Y ahí surge este proyecto en el año 16 y que fue con La Revoltosa nuestro primer, nuestro primer encuentro y ha sido un proyecto bueno, que cada vez ha ido creciendo más y más y más y más hasta que hemos ganado este año Opera 21, nos ha dado el premio al proyecto Zarza por la divulgación del teatro lírico español y es un proyecto de verdad casi como un pulmón ¿no? que, que hace respirar a, a toda la gente que trabaja en el teatro, se si oye en el fondo un arpa y es la arpista que mañana hace un concierto, está la gente preparando la función de esta tarde, todos, todos respiramos con este aire de juventud y de energía que nos dan los integrantes del Proyecto Zarza. Eh, para mí trabajar en esta obra, en el Sobre Verde, y tener la oportunidad de haber entrado en Proyecto Zarza es una oportunidad única y la verdad es que es lo que necesitaba en este momento. Es como el, el destino me ha traído aquí y eso es lo que más feliz me hace, porque necesitaba un cambio radical en mi vida. Estaba, estaba muy encerrado en mi mente y necesitaba salir un poco de ahí, de, de esa ansiedad de, de ese encierro y, y ahora es como felicidad absoluta. Para mí es un viaje dentro de mi vida profesional, un viaje nuevo, un continente nuevo, con nuevas etapas y nuevos descubrimientos, tanto por la disciplina como por el trabajo que supone. La química ante todos nosotros, aunque pueda parecer un poco repetitivo, pero es cierto que ha sido muy guay y muy buena porque desde el primer día que nos conocimos todos coincido en que todos íbamos con muchas ganas de trabajar, de qué hay que hacer, qué toca ahora. Bueno, entre nosotros creo que hay conexión absoluta. O sea, no hay nadie que digas no está involucrado. O sea, estamos todos a una. Es que es... Es increíble la conexión entre nosotros. Nos queremos un montón. Pues el proyecto, o sea, el, el trabajo con los jóvenes en el proyecto Zarza es apasionante. A ver, de repente tienes en tus manos a 18 jóvenes llenos de talento, pero sobre todo de ilusión. Una ilusión por su sueño que nosotras conocemos muy bien porque lo hemos sentido desde pequeñitas. Nosotras teníamos claro que queríamos ser bailarinas y después lo que viniera, porque luego puedes ir creciendo, como nos ha pasado a nosotras, eh, esa pasión por el teatro y de repente la vuelves a encontrar en ellos y también cuando estás dirigiendo, coreografiando, trabajando con otros actores que ya llevan mucho tiempo, que algunos sí conservan esa ilusión, pero es una manera distinta. De repente te encuentras con, pues eso, con jóvenes, con esa ilusión virgen, con esos sueños. 
trabajando duro y bueno, tienes que, que encontrar ese, ese sitio de entendimiento con ellos para encauzar toda esa energía, porque a veces tanta energía también es como de vale, vale, pero agarrar, agarrar. los caballos y esto tiene que ir por una dirección, tenemos que remar todos en la misma dirección, tenemos que subirnos todos al mismo barco para obtener es el resultado que hemos obtenido y entonces a veces eso tienes que, que transmitirlo, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de, de acuerdo, sí. Yo creo que no, no, a mí, por ejemplo, me ha costado porque yo es verdad que es la primera vez que trabajaba como con, eh, dentro de este proyecto con gente que no era bailarina, porque el anterior proyecto éramos todos bailarines que tenemos pues una forma de ser muy concreta, una disciplina muy concreta, somos un poco soldados, ¿no? Entonces, a mí es lo que más me ha, me ha costado el yo bajarme y decir, a ver, no seas tan tan cuadriculada, hay que, bueno, pues hay que jugar con ellos, les gusta mucho jugar, proponer, bueno, pues venga. No, pero ha sido muy guay, no sé, me ha, me ha encantado, sí, hemos disfrutado mucho. mucho, mucho. Pues la adaptación del Sobre Verde ha sido, ha sido una, una aventura, eh, un, un desafío, porque más que una adaptación o una versión, se trataba de una revisión, eh, ya que al fin y al cabo el, el, el texto, la pieza, eh, no, no era lo suficientemente conocida como para, como para requerir una versión y porque en sí misma eh, contiene muchísimos valores, es una dramaturgia muy divertida, un libreto que yo creo que funciona como un tiro, como se suele decir, y, y, y básicamente a lo que nos enfrentábamos era el desafío de, de reversionarlo, ¿no? de revisitarlo. Eh, el Sobre Verde es una, es una, obra, es una obra extraña, porque, eh, como dramaturgia, porque tiene una música deliciosa y tiene, una, tiene un chisporroteo en su planteamiento de su trama que, que hace parecer que sea un sainete, pero luego de pronto no lo es. De pronto es una especie de fábula sobre la codicia en clave de comedia y, 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 y aparentemente banal, pero que tiene una, tiene una profundidad, tiene una, es una especie de, de, de metáfora de, de, de la codicia, del ansia del dinero y, de, y, de, y del cambio de los tiempos, ¿no? Entonces, en, al principio, después de, de, de charlar mucho eh, Nuria y yo, de darle vueltas, pues estábamos un poco perdidos. ¿Cómo, cómo vamos a contar esta historia ahora, tocándola poco, re, revisitándola nada más, eh, para que contenga esa esencia, ¿no? Y se nos ocurrió llevarlo al mundo del cabaret, desde el punto de vista estético, llevarlo a ese punto, a lo mejor, un poco, eh, un poco sórdido eh, de ese cabaret de entreguerras, sin perder la chispa y la gracia que tiene toda la primera parte de Sainete, pero, sobre todo, eh, ampliar un personaje. Hay un personaje que es la diosa Fortuna, que aparece eh, al comienzo de la obra y al final, en el libreto original, y nosotros tomamos a ese personaje y lo ampliamos. ¿Qué nos permite el personaje de la Fortuna? interpretado por Cristina, que eh, poder hacer apartes, poder hablar de la época, poder, porque claro, como es una diosa, puede interrumpir la acción. Eh, y también eh, acentuar esa esencia que tiene la obra de fábula, de, de, de pregunta al espectador sobre qué harías tú si te tocara la lotería, qué haces tú con tus ambiciones, qué haces tú con el... Eh, qué, qué piensas tú del dinero, del poder adquisitivo, toda una serie de preguntas que nos parecen profundamente actuales y de las que habla la obra. Mis primeros recuerdos son entrar por la puerta de artistas, inmediatamente bajar hacia el pozo de la orquesta y empezar a enredar por ahí. Y además de eso, el primer recuerdo es, eh, corresponde a, a la pausa entre actos cuando clavaban la escenografía todavía a mano. Y recuerdo ese, ese misterio de detrás del telón de escuchar toc, 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 con mucha claridad y, y no saber lo que iba a haber después. después. ¿Qué hay después de esos golpes de, de martillo? La zarzuela es a, a la cultura española no menos que el patrimonio de un sitio como, como el Museo del Prado. Es nuestro lenguaje, es nuestro arte, 
es todo aquello que entendemos a la primera y que, y que si no lo entendemos por lo menos nos reímos y que lo podemos comunicar y además es que lo pasamos fenomenal y eso es un ingrediente fundamental de un espectáculo. Pues yo en concreto conocí a ella Cecilia, a la maestra Berkovich de antes y fue ella la que me introdujo un poco en cómo iba a ser más o menos el proyecto y en el, los músicos que íbamos a ser, más o menos el ensemble que íbamos a trabajar y empezamos a trabajar directamente los músicos, un par de días más o menos, y luego ya nos unimos con toda la, con toda la compañía. Sí, y bueno, eh, primero hicimos un trabajo solo nosotros, de montar entre nosotros eh, las diferentes piezas. Fue un trabajo diferente a como se suele hacer en la zarzuela, porque era en vez de una versión de gran orquesta sinfónica, es una versión adaptada a siete instrumentos. Entonces, pues el rol que juega cada uno es muy diferente. Yo, por ejemplo, pues tenía que hacer muchas veces un papel más de trompeta o más de lo, como los de los vientos metales, porque solo éramos un oboe y un clarinete eh, representando a los vientos. A la hora de hacer los arreglos junto a Ismael García, lo primero que tuvimos en cuenta era el carácter que queríamos transmitir en cada número, cómo lo podíamos mantener y, sobre todo, qué cosas iban a ser útiles y iban a, a, sobre todo, que iban a enriquecer los timbres de las voces, que es lo más importante, que, que, que el sonido del grupo instrumental que está acompañando, que sea, por supuesto, una base, pero que también sea el apoyo que, que el que está cantando sepa siempre que hay alguien con él o con ella, naturalmente. Entonces esto tuvimos muy en cuenta y la decisión más difícil quizá fue decidir qué instrumentos se iban a usar porque había algunas cosas que, que eran muy claras como por ejemplo el piano y la percusión pero por ejemplo distribuir la cuerda, decidir qué formato de cuerda, qué formato de viento eso sí tuvimos un, algunos debates muy intensos pero que creo que hemos salido, hemos salido bastante victoriosos y sobre todo muy contentos de que se nota mucho nuestro, nuestro trabajo y el mimo con el que está hecho. Yo, por ejemplo, tampoco había tenido ningún contacto con la zarzuela y yo creo que es una obra muy buena porque es muy divertida para empezar. O sea, tiene números que son muy pegadizos, hemos estado no sé cuántas semanas y yo sigo en mi casa, de vez en cuando se me va así un poco y me vuelven varios números, el, de, el del Citroën, no sé qué. La verdad es que es una obra muy pegadiza y que funciona yo creo muy bien tanto para los intérpretes como para el público, porque los intérpretes es algo que nos, nos lo pasamos muy bien tocando y es muy divertido de hacer y que permite mucho juego también, hemos tenido mucha libertad a la hora de tocar, de interpretar y que realmente al público le llega mucho y también se lo pasa muy bien y son obras que, es que, se, les, que se les quedan en la cabeza también. A mí no me gusta adoptar una postura, una postura paternalista con, con los coros, no con los cantantes ni con la gente que trabajo. Lo que pasa es que era una gente tan encantadora que es que al final yo los veía de las dos, de las dos formas, son eh, compañeros de trabajo con los que tengo que trabajar, pero al mismo tiempo eran unas personas, o sea, unos, unos, unos intérpretes ávidos de, 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 de probar cosas y de, y, de, y de aprender. Entonces, mi, eh, mi intención era que ellos no perdieran su, su personalidad vocal. Entonces, en ese, en ese sentido, yo les aconsejaba, ellos me pedían su, su opinión, eh, acerca de cómo podían afrontar un, un pasaje. Y en ese sentido ha sido muy, muy, muy fluida y ha sido muy fluida y muy normal. O sea, no, no, no veían a mí a un coach, así se canta, no, así no se canta, canta como tú eres y ya está. Y a partir de ahí, si hay algún, si hay algún problema que podamos solucionar, lo solucionamos. Y esa ha sido la relación de compañero a compañero intentando solucionar los problemas que pudieran haber. Pues en el Teatro de la Zarzuela llevo desde el año 94, en el Ministerio desde el 87 y mis primeros recuerdos son de ópera porque estábamos haciendo ópera hasta que abrieron el Real y luego pues zarzuelas y muchísimas giras por todos los sitios. Para mí supone mucho porque llevo muchísimos años, soy la más antigua del departamento, incluso ya de las del teatro. Y entonces para mí es un trabajo que me, me encanta hacer y que me gusta y que lo hago con mucha dedicación. A lo mejor me implico demasiado, pero es mi trabajo que, que me gusta. Eh, la relación con el departamento de sastrería a la hora de hacer los montajes es fundamental. 
porque realmente son ellos los que van a organizar todo el trabajo en, dentro del teatro los que van a organizar dónde se deben hacer los cambios, junto con, con, en este caso, mi ayudante, que ha sido Mónica Teijeiro, que ha sido, es vital para mí eh, la figura de, 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 del ayudante, y en este caso de, de Mónica, porque es la que te ayuda un poco cuando desembarcas en el teatro. Pero el equipo de sastrería eh, es el que va a hacer todo y el que se va a encargar un poco de, de, de ayudar a, los, a todos los actores, incluso a que... Ayudarles en la autonomía, porque aquí se ha primado también mucho que haya autonomía, que sean capaces de hacer muchas cosas solo, que es parte un poco del aprendizaje. El sobre verde nos ha dado mucho, mucho trabajo, porque es eso, son muchos cambios de vestuario en muy poco tiempo. Es que es una función que dura una hora y en esa hora se cambia muchísimas veces de, de vestuario. Y luego el vestuario pues lleva mmm, montones de prendas, montones de, de, de cositas pequeñas y tienes que estar muy pendiente de, de todo lo que pase en esa hora. Pues mi trabajo empieza con las conversaciones con Nuria Castejón, con la directora de escena. Eh, ella tenía muy claro qué tipo de, de propuesta quería hacer, ¿no? quería hacer esos años 20 eh, y es realmente lo que es el sobre verde, ¿no? que es como una revista, un sainete musical. Eh, pero que fuese también ligero, o sea, que fuesen unos años 20 un poco inventados. Hemos tenido que, claro, recurrir a fondos de la zarzuela, luego una gran parte de, de otros diseños se han, se han realizado. Eh, y también quería un contraste entre el Madrid de los bajos fondos de la primera parte, cuando Nicanor está en, en Madrid, y luego un cambio radical a cuando llega a Nueva York, desembarca en Nueva York, que es un mundo de, 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 de color, lentejuela, brillo y cabaret. Y eso ha sido un poco lo que es espíritu el que hemos intentado hacer. Pues yo en junio voy a hacer 24 años que estoy trabajando en este teatro, en lo que es en el departamento de maquillaje, pero es como si llevara toda mi vida, porque mi padre pertenecía a este teatro, pertenecía a la sección de maquinaria y entonces me he criado en este, en este teatro. Yo pertenezco a la sección de peluquería y entré en el año 86. Yo soy de la sección de maquillaje y bueno, pues eh, en este teatro en concreto eh, por refuerzo, eh, llegué en el, 2000, en el 2016. Empieza un poco con una figurinista que viene a darnos las pautas que tenemos que seguir. Eh, tiene que haber mucha coordinación con los dos equipos, tanto en peluquería como maquillaje, en tiempos para, tener, para hacer los recogidos, las pelucas, lo la, que es la caracterización. Y... Y ese es nuestro plan, nos, nos dan unas fichas de las personas que, que vienen, reuniones con figurinistas y entonces ahí empieza nuestro, nuestro trabajo de coordinación. Preparar todo el material, eh, pelucas, postizos, eh, maquillajes, todo lo que, lo que se necesita. En lo que es en la sección de maquillaje, pues como esta función va a salir de, de gira, pues se le ha explicado a las chicas lo que se tienen que hacer, se les ha enseñado un poco los primeros días para que ya sean autosuficientes para, para hacerse cuando salga afuera. El número de técnicos que trabajan en cada obra es realmente muy variable en función de las necesidades que va a tener el espectáculo. El sobre verde es uno de los montajes que, por su propuesta, eh, no tiene muchos técnicos en escena, pero aún así, eh, si te los voy diferenciando por secciones, serían tres de regiduría para hacer la función. ¿eh? 
3 de regiduría, eh, 8 de utilería, 6 de maquinaria, 6 de telar, 7 mmm, eléctricos, eh, unos 4 de audiovisuales, eh, maquillaje, peluquería, o sea, lo que sería caracterización se necesitarían otras cuatro personas de cada una de las dos secciones. Así que, mmm, como ves, es un suma y sigue eso en una función que no tiene mucho desarrollo escénico. Mmm, también es verdad, esto es entre comillas, no es una función fácil, tiene muchas cosas, pero no es uno de los montajes que nosotros podemos tener como más amplitud, como puede ser que estamos haciendo ahora de Magic Opal o otras, otros montajes más, más complicados de desarrollo. Eh, el, el número de personas que trabaja en el Teatro de la Zarzuela, pues exactamente no me lo sé, yo creo que no se lo sabe nadie. Lo que sí te puedo decir es que hay un montón de oficios que confluyen en, en un teatro, en un teatro lírico, en un teatro de texto, en, en un teatro en general. Un teatro es una casa, como bien dice siempre nuestro director, ¿no? es un, y como lo llaman, por ejemplo, en, en Londres, es, es la Opera House, ¿no? y, y una casa, pues, para que la casa funcione como es debido, pues necesita muchos, muchas personas que trabajen en, en, en unas funciones diferentes. Por ejemplo, no solo tenemos los técnicos, eh, los maquinistas, los regidores, los iluminadores, telar, etc. Los, eh, claro, es que si nos ponemos a enumerar, te dejas siempre alguno, sino que es, es fundamental, por ejemplo, el trabajo que realiza la gente de sala, el trabajo que realiza eh, la gente de limpieza, la gente, y más en los tiempos que vivimos, la gente de mantenimiento, eh, las personas de administración, eh, pues... Todo, todas esas personas que hacen muy distintos oficios eh, son las que hacen que un teatro finalmente pueda levantar el telón cada noche. ¿no? Y, y la verdad es que eso es lo que a mí personalmente siempre me ha gustado eh, poner en valor de un teatro, ¿no? que, que es, eh, son un montón de personas que desarrollan muy distintos oficios para hacer una sola cosa y con una sola función, ¿no? y, que, y, y todo tiene que estar perfectamente engranado para que, para que finalmente se levante la función, todo salga bien y todo sea un éxito. ¿no? Eso, para mí eso es mágico, absolutamente. Bueno, pues eh, evidentemente siempre el proyecto Zarza eh, es un proyecto especial porque creo que la luz en este caso la tenemos que plantear desde otro punto de vista, es decir, tenemos que ser conscientes de que tenemos público joven que no está acostumbrado a ver este tipo de espectáculo y creo que con la luz tenemos que darle también un lenguaje joven para que el, el adolescente que venga a ver la función pues tampoco eh, que vea, si ya puede venir predispuesto a venir a ver una zarzuela pues de repente que se encuentre con algo divertido dentro de, los, de, los, bueno, de la flexibilidad que tenemos de, de poder trabajar con la luz. ¿no? Eh, vamos condicionados con la escenografía y a partir de ahí pues vamos a desarrollando nuestro, nuestro trabajo. Pero yo creo que, que el punto principal de la luz del Proyecto Zarza es que sea una luz divertida, que de repente pueda esos, eh, esos temas largos, esas canciones que existen largas y demás, pues de repente no dejarlas simplemente en una luz bonita, sino que de repente poder apoyarla con acentos, es decir, más, más yéndonos al género musical, ¿no? que ya que la música nos permite poder, ese, eh, poder tener ese lenguaje, pues de repente acentuar partes de, la, de las canciones para que sea un poco más dinámico y de repente siempre estén ocurriendo cosas en el en el escenario. Mira, yo eh, he tenido la suerte de participar, este es mi tercer proyecto Farta, creo que si no recuerdo mal, y, y para mí es importantísimo trabajar en este proyecto, primero personalmente, porque de repente es trabajar con otro, con otro tipo de público, 
y aunque parezca mentira, trabajar con un público joven no es lo mismo que trabajar con un público adulto. Quiero decir que el público joven no está entrenado a ver este tipo de espectáculos. Entonces tenemos que eh, hacerlos partícipes desde el primer momento. O sea, no podemos aburrir al ojo de, 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 del, del adolescente o de, o de, de la juventud. No, no podemos desde el primer momento eh, cerrarles el ojo. ¿no? Es decir, y creo que tenemos que ir con la luz. Bueno, dentro de la, de la falsedad de la oscuridad tenemos que ir a la luminosidad de la luz. Recordad siempre la penúltima función. Nos vemos en Avilés. ¿vale? Así que vamos a darlo todo hoy. Quería dar las gracias a todos y cada uno de vosotros, pero sobre todo a la gente que ha cubierto papeles, que se lo ha currado, que ha salido con dos cojones a sacar la función, porque es muy importante. No somos nadie, ¿vale? Sin cada uno de nosotros no somos nadie, de verdad. Así que daros las gracias profundamente porque ha sido una aventura maravillosa y espero que esto sea solo el comienzo, ¿vale? Thank you.